，这是人类历史上史无前例的挑战。用全球百分之七的耕地养活百分之二十二的人口，在这个庞大的食物供应链背后，到底隐藏着怎样的秘密？三百亿公斤可以养活八千万人口，都正常就可以作业。我们将带您一同探寻全球人口最多的国家如何解决自己的吃饭问题。咱这个麦必须得收回来，是必须。这是一个超级工程，它远比我们想象的要更加复杂和艰巨。然而，就像千百年来一样，中国人正在用他们的勤劳和智慧，创造着奇迹。这里是中国西南部的云南省元阳县，地处哀牢山脉腹地。五月，当地春耕插秧的季节，新街镇村民白万福开始了一年中最重要的劳作。我们小时候就这样做出去了，我们的老人他们小时候也是这些田就是这样有。祖祖辈辈都是这样挖下来，这样扎下做田。大约一千三百年前，白万福的祖先迁居到这里，为了能够种出更多的粮食，曾经的一片片荒山都开凿出梯田。海拔两千多米的跨度，梯田的最高级数竟达到了三千七百多级。整个元阳县境内，梯田的面积超过了十七万亩。为了解决吃饭的问题，他们创造出了中国古代的超级工程。白万福的四亩水田是全家最主要的口粮。像他家一样，当地人依旧保持着手工耕作、自给自足的农耕方式。数千年来。这样的方式曾经养育了中国人，而今天的中国要面对的是十三亿八千万人对食物的巨大需求，依靠传统的农耕方式显然难以满足。在距离哈尼梯田四千多公里外的中国东北部，中国人在这里找到了获取更多粮食的方式。进入七月，刘宝迎来了一年中最忙碌的季节。作为一位农场的厂长。他管理着五十多万亩水稻田，在这个季节里，他每天都必须例行巡视。现在我们最担心的就是这个时期呢，我们这个水田呢最容易得碎菌瘟。这种刀瘟病呢，一旦爆发呢，它就是在水稻的秸秆的茎部就要枯死了。它枯死了以后呢，整个营养输送不上来了，整个穗儿就要枯死了。这个病呢，一旦爆发呢，对我们来说呢，那将是灭顶之灾。稻瘟病难以根治，只能提前预防，而最佳的防病期就是水稻开始抽穗的十天时间内。这意味着，完成五十多万亩水稻的防病只有十天时间。快点，快点！好了，够了，行了。好，放放放放，先放。一号情况怎么样？啊，大成正常，都正常就可以作业
，刘国池，农用机特级飞行员，从业已经超过二十年。今天，他将要开始为农场的五十万亩水稻进行行化喷洒。农业飞行，它就是它超低空飞行。超低空飞行的最大的特点，它就是离地特别低。喷洒农药的过程中，一般都是在五到七米的这种飞行高度，它能有效的都附着在农作物的叶面上面，呃，有利于农作物的吸收。如果你飞得高了，你就风就给它飘走了。低空飞行是最考验一个飞行员的飞行能力的一种作业飞行。低空的环境特别复杂，稍不留神，你想想，离地面只有五米高，作业的速度每小时是二百四十公里，一眨眼的功夫，有可能就跟地面障物发生刮碰。每次起落，刘国池就可以完成一千六百多亩水稻的植保，一天的喷洒面积最多可以达到五万亩。虽然飞机喷洒的效率很高，但农场仍然需要加紧赶工。因为他们时刻要面对一个未知的对手。多变的天气是行化作业最大的敌人。下雨前后两个小时内进行行化喷洒，会直接导致刚喷洒的药液被雨水稀释，减弱效果。而超过五级的大风会直接吹跑被雾化的药液。为了达到最佳的喷洒效果，焦急的刘宝只能等待更好的天气。我的父亲十五岁就从山东就来到北大荒了，呃，我也算是北大荒的第二代。他当时吧，就是跟原业官兵是一批来的，六三年来的。刘宝的农场所在的垦区就是中国最大的粮仓，人们习惯地称这里为“北大荒”。像刘宝的父亲一样，从上世纪五十年代开始，超过一百万人陆续来到北大荒，他们的目的只有一个：开垦土地，获取更多的粮食。那行，你这面还有大概五万亩地，明天找找零，明天你就结束了。啊，昨天下点雨耽误点时间，今天咱们再抢一抢。这是整个作业季里。刘国池驾驶飞机的飞行轨迹：五十多万亩的水稻，它需要飞行三百多个架次。这意味着，在整个作业季，他大部分时间都将在空中度过。而这仅仅是一架飞机的作业面积。整个防病期，北大荒垦区的作业飞机超过了四十架，作业的水稻面积达到了两千多万亩。这相当于十六个香港的土地面积。每年这里生产的粮食可以为一亿人提供口粮。北大荒有着广袤的土地面积，但遗憾的是，这并不是整个中国的缩影。中国拥有辽阔的地域，但真正可以用来耕种的土地，却只有陆地面积的十分之一。人均占有的耕地面积仅有一点四亩。中国真正要面对的是，用世界上百分之七的耕地养活百分之二十二的人口，这在人类历史上绝无仅有。这是一个看似不可能完成的任务，但这一切因为一个人的努力发生了变化。好，你先放在那边。这是一张每一个中国人都不会陌生的面孔，他的名字和他发明的水稻种植技术一样广为人知
。袁隆平，他的另一个名字是世界杂交水稻之父。为了检验一种新型水稻的特性，已经八十七岁的袁隆平专门从长沙赶到青岛。在中国，有超过八亿人以稻米为主食，但上世纪六十年代，水稻的平均亩产只有一百多公斤，产量成为能否让更多人吃饱饭的关键问题。一九六零年，还是湖南省农业学校教员的袁隆平开始研究杂交水稻技术。十五年后，他的杂交水稻技术把水稻的平均亩产提高到了三百公斤。种植技术的提高带来了更高的产量，中国人凭借自己的努力，很大程度上解决了温饱问题。今天，袁隆平的杂交水稻技术依旧在不断突破。第三代超级杂交水稻可以把亩产提高到一千公斤，这并不是对产量的盲目追求。到二零三零年，中国将达到十四亿五千万的人口峰值，这意味着中国还要为未来新增的一亿人准备粮食。同时，中国正在进行全球最大规模的城市化进程。土地成为各个领域都在渴求的资源，如何能让更多的土地生产粮食，成为今天努力的目标？青岛，中国东部的沿海城市之一，海边的这块土地曾经是一片滩涂，如今这里却种上了水稻。与其他地方不同的是，这里的水稻灌溉用的是只进行了简单淡化处理的海水。这些水稻也因此被形象地称之为“海水稻”。现在是零的状态，把它插进去之后，它就变化了，有点稀，就是这个土壤表层水的盐度。海水稻实际上它本质上来说是一个耐盐碱性水稻，能够在呃盐碱地上或者是沿海滩涂，能够正常的生长。这样的含盐量在其他地方不可能长出粮食，而今天中国人却要让这个不可能变为可能。杂交水稻之父，如今的身份是海水稻项目的带头人。袁隆平这一次赶来青岛，就是要在水稻的抽穗期亲自检测这种新型水稻的特性。我们的目标在二零二零年全国推广一亿亩。它每年的产量是三百亿公斤，三百亿公斤是个什么概念呢？可以呢，养活八千万人口。中国有大约十五亿亩盐碱地，这其中适合海水稻种植的有超过两亿亩，而在世界范围内，盐碱地的分布达到了一百四十多亿亩。这项中国人发明的技术。将会为解决全球的饥饿问题带来新的突破。眼前的四十亩水稻田毫不起眼，却是中国人在农业种植上的一项创造。在从前不可能产出粮食的土地上，中国人正在创造奇迹。超市是我们日常生活中各类必需品的汇聚地，人们在超市里购买最多的是各类食品。一万八千吨鸡蛋，十多万吨猪肉，二十多万吨水果，中国一天的食物消耗数量惊人。从超市里各类食物的销量可以看出中国人的饮食结构。不过，无论选择吃什么，餐桌上永远少不了的是各类蔬菜。在中国，购买食物俗称为买菜，粮食和蔬菜是一日三餐最重要的构成。一个人平均每年要吃掉自身体重十倍的蔬菜量，这个数字再乘以十三亿，这将是一个天文数字。中国需要更多的蔬菜基地。
中国西北的甘肃省榆中县，杨上村的菜农牛学刚早早的出发，准备种下今年最后一茬菜花。牛学刚的家在甘肃榆中县的南山地区，这里属于石质高寒山区，日照时间长，昼夜温差大，是种植优质蔬菜的理想产地。然而，年平均不足四百毫米的降雨量，又让这里严重缺水。你看我们这地方，污染也没有，这方跟长这里的什么都没有，气候凉爽。其实这是，食物的需求不会因为地理条件的不利而减少。为了解决缺水的难题，从上世纪五十年代开始，当地修建了一整套水利提灌工程，开始引黄河水灌溉。为了让山区的土地里长出更多的庄稼，当地的技术人员还找到了新的方式。这些我们就是用的旱地种植蔬菜的双龙三勾技术。你看这是一个龙，两个龙，三个勾，一二三，三个勾。你下边它就是磨磨下这个小孔啊，它这吧就是雨水渗到地下。再一个它就是这叫全部是覆盖以后啊，它就是水的蒸发量降低了。我们通过这一块就小小的塑料布，嗯、呃，解决了呃蔬菜就缺水的问题。地膜铺好后就可以种下菜苗。为了提高成活率，刚种下的菜苗需要浇一点水。这样一来，日照升温，蒸发量增大后，地膜里依然可以保证充足的水分。而另一方面，晚上气温下降后，利用地膜还可以保证作物生长的温度。这看似简单的一块薄膜，改变了整个榆中地区的面貌。不仅南部山区，北部极度缺水的黄土高原地区，也成为可以种植蔬菜的地方。牛学刚种下了最后一茬菜花，而另一片菜地的娃娃菜也到了收获的季节。每年六月，兰州高原夏菜上市。此时，中国南方恰好遭受暴雨和台风的影响，蔬菜供应不足。本该是作物生长更为有利的南方地区，却成为了这些蔬菜的主要供应地。照我一个人的话，能走个一百吨左右吧，应该。这个整个人库的话，一天可能就在六百吨左右。高原下菜的供应可以一直持续到十一月，此时中国北方的平均气温已经下降到摄氏五度左右，这样的温度已经不可能再种植蔬菜。保证北方城市的蔬菜供应需要从南方运输，这将大大提高蔬菜的价格。当然，也可以有另一种选择。凌晨四点准时准时起床，就天一放亮，它就开始这样。如果山溜了，它有可能运不到目的地，它就当然就坏了。李团伟是中国东部的城市，山东省寿光市的菜农，西红柿是他种植的主要品种。此时刚进入五月，北方大部分地区的西红柿还只是幼苗，而小李之所以能够开始采摘，利用的就是冬暖式蔬菜大棚种植技术。蔬菜大棚的构造并不复杂，拱形的棚体用钢管和水泥柱支撑，两端筑土墙保温，上面附以塑料薄膜和太空棉。虽然只是简单的材料，但在冬季，这样的大棚里温度可以达到摄氏三十五度。利用大棚的保温优势，小李一年就可以种上三季蔬菜。当然。蔬菜大棚也可以做得高端大气。在寿光，新型的智能温室告别了传统大棚的杂乱，面积十二亩的温室只需要一个技术人员就可以完成日常管理
，而先进的无土栽培技术则让农作物的生长不再依赖土壤。不过，在这间依靠现代科技建立的智能温室里，真正能够让植物长出果实的，却是自然的力量。这个就是咱们的清风，一个蜜蜂一天可以收两千朵花左右，然后整个温室用四年就足够了。用雄风授粉，柿子没激素，而且那个果型比较好，闪阳光。对于农业种植来说，科技与自然的结合，或许才是最好的选择。今天的寿光地区，蔬菜大棚的面积超过了六十万亩，年产量更是超过了四十五亿公斤，这足以保证北方地区冬季的蔬菜供应。有啦，孩子们！哇！牛奶，最古老的天然饮料之一，被誉为“白色血液”。牛奶中含有丰富的钙、维生素等，包括人体生长发育所需的全部氨基酸。根据国家统计局的公报，二十年的时间里，中国的牛奶消费翻了六倍，中国成为了世界上牛奶消费增长最快的市场。中国东南部的安徽蚌埠，十万亩苜蓿即将开始今年的第一次收割。苜蓿营养丰富，被称为“牧草之王”，曾是汗血宝马的专用饲料。如今，这些新鲜收割的苜蓿将成为另一种动物的营养美味。距离草场五公里远，是一座现代化的大型牧场。这里有超过四万头奶牛，是中国最大的奶牛养殖基地。刚刚收获的苜蓿就被送到了这里，经过压制和发酵，就变成了奶牛日常餐饮中的一道营养品。不仅能满足奶牛需要的蛋白质，还能大大提高产奶量。如同人吃得饱、吃得好才有精力一样，奶牛产奶量和产奶质量的最大保证就是优质的饲料。同样的道理，保持心情的愉悦也是必不可少的要素。这貌似有些强迫的行为。其实却是奶牛最享受的时刻。喂肥主要就是去除它那些多余的角质，使它两个它的蹄瓣竖立均匀，然后它走路才舒服。每头牛今年至少得修两次吧，因为你长时间不修蹄，就会导致它的朵形就会增多，牛的产奶量自然而然就会下降。奶牛的牛蹄甲跟人的指甲类似，是一种角质。人的指甲每月大约可以长三毫米，而奶牛的牛蹄甲差不多每个月要长五毫米左右。可以说，我们的休息师就是奶牛的美甲师。所有的努力都是为了给奶牛创造一种更加舒适的感觉。接下来，吃饱喝好、养足精神的奶牛将要开始自己的工作了。这个直径超过二十米的转盘式挤奶机，就是奶牛的工作台。操作人员在可转动的环形挤奶台进行流水作业。挤奶台通过液压泵驱动，巨大的转盘可容纳八十头奶牛同时操作。
喝一个乳头上杯，上杯的话就是牛奶从这个通过这个奶杯进入这个管道。模拟小牛这个最原始的一个对这个乳头吸乳，通过管道我们再经过反环制冷，最终进入奶仓。洗完奶，它会感应，自己就把杯收了。挤奶台每转一圈需要十分钟左右，在一个小时的时间里，这个挤奶台可以完成将近五百头奶牛的挤奶过程。整个牧场的日产奶量超过了六百吨，相当于现在北京两千万人口一天的牛奶供应。这个数字还在飞速变化。经过测算，居民收入每增加百分之一，就会带动乳制品消费增加百分之零点八。数据背后是中国人饮食结构的变化。今天，牛奶已经和禽蛋、肉类、蔬菜一样，成为了最基础的食品构成。伴随着冷鲜技术的不断提高，各类水产也开始在各大商超出现。中国人的餐桌开始变得更加丰富。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢六月，中国东部的渤海莱州湾，张家伟即将出海。中国有漫长的海岸线，为了更好地养护沿海的渔业资源，每年从五月开始就会进入长达四个月的休渔期。伴随捕捞的减少，获取渔业资源需要寻找新的方式。现在渔业资源不行了，基本上海边全是养殖，各种各样的，啊，养鱼的、养扇贝的、养海参的。这次出海，张家北要在海上安置这些金属框架。这些直径十米宽的框架，并不是捕鱼的工具，而是用来养鱼的网箱。要不先钉框子，把这个框子钉到背边。一组是十个网箱，呃，海底是用二十八口锚固定，它底下有一个锚箔系统，呃，一口锚大概就是九百六十多斤吧，还有一百一百来斤的铁链子，然后再和这个缆绳连接起来，这样的话，呃，就可以在海底把把这个我们这个框架大缆给固定住了。固定住以后。我们再把这个网箱和框架大缆再固定在一起。在固定好网箱后，需要在网箱里铺设渔网。渔网通过框架撑开，沉入海里，深度可以达到八米。在海里形成了一个七百五十立方米的水下鱼池，等待合适的天气，就可以把鱼苗放入网箱养殖。鱼类的蛋白质中，氨基酸的组成与人体蛋白质的组成非常相似，是人类获取蛋白质的优良选择。而中国是全球唯一一个水产养殖产量超过捕捞产量的国家。二零一四年全年的产量达到了六千九百万吨。海边的这些白色房顶的厂房，就是水产养殖的陆基工厂。每间厂房里排列着五十个直径八米、深度同样是八米的养鱼池，这些鱼池里的水直接从海里抽取，经过加工后循环利用。每个鱼池都使用液态氧，保持水质的含氧量，实现高密度养殖的同时，又给鱼类提供了舒适的生活环境。
，仅一个鱼池就可以养殖一千六百公斤鱼苗。随着六月的海水温度提高，这些在陆基工厂闷了一个冬天的鱼苗即将回归大海。再把二。百个网箱全部固定好后，张家伟开始带领工人把陆基工厂里的鱼苗分批移到海里。呃，一个网箱七百五十立方，最大承载量就是一立方水平，二十公斤吧。现在我们就提倡。生态养殖嘛，所以把密度放的比较低。最大的优点应该是能显著改善这个我们养殖的鱼类的肉质，因为它一直在活动。海水这一块，因为它是大自然的水嘛，它的溶氧啦，然后呃各种微生物啦，它比较丰富。嗯、呃，我们养鱼以后，它有很多小鱼小虾，我们养的鱼它也可以呃自己摄食。网箱的网眼仅有两厘米，既保证了网箱中的鱼不会漏出，又能通过海水的流动清洁鱼类的粪便，最大限度地保证了海水养殖的自然生态。今天，中国在解决十三亿八千万人的吃饭问题的同时，也在不断地获取更加营养健康的食物。技术的革新正在不断的改变着传统的农耕方式，任何一个微小的调整，都会给整个行业带来意想不到的变化。七月，中国西部的新疆库尔勒地区迎来了最炎热的季节。农作物的各种病虫害也到了高发期。艾海鹏带着他的农业植保服务队又一次出发。库尔勒，天山山脉南面的广阔平原。自2016年起，新的土地流转政策让这里的大片耕地可以集中到个体经营者手中，更利于农业的规模化经营。而新的生产方式也对农业服务提出了新的要求。这群平均年龄不足二十五岁的年轻人称自己是新农民。他们利用的是一项新的农业技术——无人机，利用无线电遥控设备和自备的程序操纵的不载人飞机。艾海鹏这群新农民就是利用无人机对农作物进行植保喷洒。全都是人背的药工喷，然后我们这大面积的地就是用拖拉机喷或者铅管子喷。这个葵花跟人一样高，你这个得举到头顶，你把叶片飞喷到自己人的身上，就是很难受。无人机就解决了这一块。这架新型的植保无人机直径超过一米，空载重量十七公斤。起飞高度可以低至农作物上方一米以下。高速的离心喷头可以把药液雾化成直径仅有零点一毫米的颗粒，通过螺旋桨带动的气流均匀地喷洒在农作物上。真正让无人机能够广泛应用到农业领域的是中国航空航天技术的进步。利用卫星导航技术，可以让无人机摆脱遥控器的操控，全自主飞行
，作业精确到厘米。这意味着，如果需要，这架直径超过一米的无人机可以单独围着一颗农作物进行植保喷洒。阿特克技术，它的这个定位精度只有几厘米，在农田飞行的时候，还解决了这个漏喷、重喷这些问题。在海鹏需要完成的，只是利用自动装药系统装填药箱，然后启动无人机。接下来，无人机会根据测量的数据自主完成喷洒，每小时的作业面积可以达到六十米，而每亩的喷洒药量仅需要八百毫升。仅农药的使用量就比传统方式节约了百分之三十，大大减少了农药的残留，用水量更是减少了百分之九十。七月是防虫防病的关键阶段，艾海鹏和他的团队需要昼夜赶工。非常，晚上作业就是白天气温太高了，又太细了，就是说喷到作物上很容易蒸发。如果刮风的话，我们这个药液就会偏移。再就是晚上作业，就是因为杀虫这一块，虫子晚上比较活跃，我们把这个杀虫剂打进这个地里面的话，这个虫子死亡率也比较高，效果也比较好。精确的卫星导航技术，即便是在晚上。植保无人机依然可以精准的完成喷洒。无人机技术在农业的应用不仅仅只是植保服务，在土地确权、农作物病虫害监测等方面，无人机带来了更大的便利。而另一方面，以往需要大量劳动力完成的农业服务，如今只需要一个电话或是网上的一个订单。新型的农业服务模式也将带来农业生产方式的新一轮变化。张耕云。植物育种与基因组学博士，一直致力于利用生物技术改善农作物的育种。在位于深圳的实验室里，张博士带领的科研团队正在进行一项针对谷子的基因检测。你可以看到，这就是我们的山，我们叫做测序车间。那么我们这个时候实际上是在描基，取一点点叶片，或者是取一点点这个这个对应的组织，它的基因组我们都可以快速的测定出来。种子对于物种十分重要，而每一个物种又有一个独特的基因序列，这些独特的基因最终决定了物种的各类特性。而张博士的工作就是要把这些特性标记出来。对植物基因组的测序工程，就意味着破解了植物生长的生命密码。一般的人都觉得这个基因好像很神奇，实际上基因就是一段 DNA 序列，这个就是我们通过测序测出来的谷子的基因组图谱。大家可以看到，它一个对谷子来说，它一共有九个染色体，那一个基因就是某一个染色体下面的一个特定的片段。大家可以看到，这是四号染色体上的一段序列。那么通过测序，我们可以看到，这个地方就控制着它的光合作用的效率，对应的实际上就是产量高和产量低。那么在谷子上，我们可以用这套技术；在其他的作物、其他的物种上，也是同样的。通过测序，我们就可以把它整个生命密码快速的破解掉。人类进入农耕社会以后。育种是农业上一个永恒的主题，种子不仅是农业生产的基础，也是保证质量和产量的第一要素。然而，在最基础的育种方面。
，中国正在经历一场种业危机。从2000年到2010年，中国每年优质种子的进口数量上涨了近五倍。张博士和他的科研团队要做的，就是利用生物技术改变这一格局。那么以前传统的育种家做这个事情呢，必须种下去，等它最后长成了，收下来，那个时候才知道它产量高还是产量不高。有了这套测序技术以后，在小苗的时候，我们就可以知道这个材料好还是不好了。所以这样呢，就是算是可以育，让育让育种的效率是大大提高的，是大概可以提高一百倍甚至一千倍。在基因组层面，全球跟农业相关的物种有三分之二在张博士所在的机构破译，这意味着张博士所在的机构对如何获得优良的种子将更加清晰明确。过去随机的育种方式，今天变得更加准确和可控。这是全球规模最大的基因库，这里存储了世界上的三十多万种植物、上百万种动物、近千万种微生物的活体生物资源样本。所以这个就是长期保存的冷库，这是零下二十度的。国家基因库最核心的目的，说白了就是把所有的这样一些生物信息资源或者一些数据资源储存起来，对整个生物学研究、生物学产业相关的方方面面价值都极其巨大。二零一一年，张博士领导的团队完成了对稻谷的基因组测序，并绘制了首张高密度遗传图谱，成功将谷子不育系的叶色由黄绿色改良为深绿色，提升了植株光合作用效率，产量提高超过了百分之二十。这是全球第一个从基因组图谱绘制到指导品种性状改良的成功范例，这是小作物育种技术的一次革命。不管是生物技术还是设施技术，科技终将改变农业的未来。老卢，咱通通在家里等着搁这开会，赶紧吧，赶紧吧，先开眼。四号、五号有抢抢家一辆，三号夜里面啊，咱这个麦必须得收回来，是必须。从昨天那个云图看，实际上就是一定在这个地方，就是河南，就是河南这个地方。是从现在来看，一定一定到了我们头顶了，就是我们现在的云层面已经比较高了。按照之前咱制定的计划，四个猪分两半，各个猪粮，哎对，烟。不，一定不能带，先从咱头一条呗。这里是中国中部的一家农场，从这一天起，它将进入小麦的收获季节。受强对流天气的影响，未来两天将会有一场强降雨。一万三千亩小麦，留给杜统和他带领的收割团队的时间只有两天。咱这个四号到五号预报的中道大暴雨，俺这是年度第一，下了雨后车进不了地，咱这个种子收不到场里面，会导致这个小麦烂到地里面。为保证收割顺利，农场出动了三十七台大型收割机。每台收割机可以装下一千五百公斤粮食。根据以往的经验，每两台收割机同时收割一个地块是最高效的收割方式。
这里的地块曾经是黄河决口后冲击出的地区，从上世纪五十年代开始进行改造。如今，这里为中国中部的平原地区提供优良的麦种。小麦，世界上播种面积最大、产量最多、分布最广的粮食作物，占世界粮食总产量的三分之一。而中国是世界小麦产量最大的国家。距离农场九十公里外的地区已经开始下雨，预计再有二十个小时就将到达农场上空。杜统的团队需要昼夜赶工。现在仅剩就这些小地块、大地块，剩一些活头，基本上算说完了，算是圆满完成任务了都。<笑>杜统带领的收割队终于完成了收割任务，暴雨如期而至，收获完的土地正需要一场雨水的滋润。大自然的生态循环依旧是影响农业最重要的因素之一。向北二十多天的时间里，中国将有三亿六千万亩小麦陆续进入收获期。而作为中国最重要的口粮之一，一亿两千多万吨小麦将在这个收获期完成收割。中国的农业又将进入下一个循环，从播种到收获。大自然的四季轮回带来了农作物的生长成熟。中国庞大的食物供应系统周而复始的运转，则保证着十三亿八千万人的一日三餐。用世界上百分之七的耕地养活百分之二十二的人口，中国人用自己的勤劳和智慧，完成了这个看似无法完成的任务。